வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு டெரஸ் அவுட் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா பீரியாடிக் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் இது வந்து உங்களுக்கு என்ஜினியரிங் மேத்தமெட்டிக்ஸ் டு யூனிட் ஃபைவ் டாபிக் சரிங்களா பீரியாடிக் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான டாப்பிக்கு இந்த டாப்பிக்கில் உங்களுக்கு ரெண்டு வீடியோ போடுவேன் இந்த டாபிக் பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம்ஸு இதில் வந்து இப்போ இந்த வீடியோவில் வந்து ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அதேமாரி கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட் ஃபார்முலாஸும் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண பண்ண நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்கு இன்னொரு ஒரு ப்ராப்ளம் அதாவது இந்த பீரியாடிக் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் லேப்லஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மில் போடுவேன் இந்த ரெண்டு வீடியோ பார்த்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் இந்த டாப்பிக்கில் எந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் கேட்டாலும் நீங்கள் சால்வ் பண்ணிடலாம் சரிங்களா இப்போ வந்து இந்த பீரியாடிக் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் லேப்லஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்க்கு ஃபார்முலா பார்ப்போம் லேப்லஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு ஒன் டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் பி பவர் எஸ் இன்டர்னல் ஜீரோ டூ பி இ பவர் மைனஸ் எஸ்டி எஃப் ஆஃப் டி டிடி இதுதான் உங்களுக்கு ஃபார்முலா இந்த பீரியாடிக் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் லேப்லஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்க்கு இதுதான் உங்களுக்கு ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலா லைட்டாக மடப்பான பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஃபார்முலா மொத்தமே ரெண்டு ஃபார்முலா தான் அதாவது ஒன்று வந்து இந்த ஃபார்முலா தான் இம்பார்ட்டண்டான ஃபார்முலா இன்னொன்று வந்து என்ன ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்டெகிரேஷன் ஃபார்முலா ஒன்று டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இப்போ அந்த ஃபார்முலா பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ப்ராப்ளம்குள்ளே போனால் தான் நம்ம வந்து ப்ராப்ளமில் தான் அந்த ஃபார்முலா வரும் அது எப்போன்ட்டு நான் சொல்கிறேன் இப்போ வந்து ஃபைன் த லேப்லஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் உங்களுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருவாங்க இப்போ வந்து உங்களுக்கு பீரியாடிக் ஃபங்க்ஷன் அந்த மேலே அவங்களுக்கு கொஸ்டினில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க அது நம்மளே தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அது நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எஃப் ஆஃப் டி சொல்லி ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் அதாவது ரெண்டு ஃபங்க்ஷனாக கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து நீங்கள் பீரியட்ஸு சொல்லலாம் அப்படி இல்லைனா உங்களுக்கு லிமிட்ஸு சொல்லலாம் அப்படி இல்லைனா உங்களுக்கு ரேஞ்சஸ் அப்படி எது வேணால் சொல்லுவீங்க இப்போ வந்து நம்ம இந்த லேப்லஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் அப்படி கேட்டு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்து ரெண்டு ஃபங்க்ஷனுக்கும் தனியாக இன்டர்வல் கொடுத்தாலே உங்களுக்கு வந்து பீரியாடிக் ஃபங்க்ஷன் பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் அப்படி கண்டுபிடிச்சிருவீங்க இப்போ ப்ராப்ளம் எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணுறது அப்படி பார்ப்போம் இப்போ வந்து கிவன் எழுதிக்கோங்க எப்பயுமே நான் சொல்கிறது தான் எல்லா ப்ராப்ளமுக்கும் நீங்கள் வந்து கொஷின் பேப்பர் பார்த்து ஒன்றுக்கு ரெண்டு வாட்டி கிவனை நல்லா பார்த்து எழுதிடுங்க அதாவது கொஷின் அதாவது ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே நல்லா பார்த்து எழுதிடுங்க இப்போ வந்து உங்களுக்கு இதில் நம்ம இந்த ஃபார்முலா தான் நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் எழுதுவோம் அது எழுதுறதுக்கு முன்னாடி இதில் பி வேல்யூ என்னென்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இந்த பி வேல்யூ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பீரியாடிக் அதுதான் உங்களுக்கு பி சரிங்களா இந்த பி வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்கிற ஃபங்க்ஷனில் ரெண்டு இன்டர்வல் இப்போ வந்து உங்களுக்கு ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் இதில் கொடுத்துருக்காங்க இதே இது மூணு ஃபங்க்ஷன் அந்த மாதிரி ஏதாவது கொடுத்துருந்தாங்கன்னா உங்களுக்கு லாஸ்ட்டாக உங்களுக்கு லாஸ்ட்டாக எந்த அந்த இன்டர்வல் இருக்குல்ல அதில் லாஸ்ட்டாக முடிகிற இது தான் உங்களுக்கு பி வேல்யூ இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ டூ டி ஜீரோ லெஸ் தென் டி லெஸ் தென் பை பை ஒமேகா பை பை ஒமேகாலேருந்து டூ பை பை ஒமேகா இப்போ இதுதான் உங்களுக்கு பி வேல்யூ இந்தமாரி உங்களுக்கு எவ்வளோ ஃபங்க்ஷன் கொடுத்து எவ்வளோ இன்டர்வல் கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு லாஸ்ட்டாக எது இருக்கோ அதுதான் உங்களுக்கு பி வேல்யூ லாஸ்ட்டாக உங்களுக்கு அந்த ரேஞ்சு அதாவது அந்த இன்டர்வல் எதில் லாஸ்ட்டாக முடியுதோ அதுதான் உங்களுக்கு பி வேல்யூ இப்போ இதில் பி வேல்யூனால் டூ பை பை ஒமேகா பி வேல்யூ ஈக்குவல் டு டூ பை பை ஒமேகா உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்க நம்புகிறேன் இப்போ வந்து பி வேல்யூ நம்ம எழுதிட்டோம் இப்போ நாங்கள் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அந்த ஃபார்மில் எழுதுங்க அதாவது எல் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு ஒன் டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் பி எஸ் இன்டரல் ஜீரோ டூ பி இ பவர் மைனஸ் எஸ்டி எஃப் ஆஃப் டி டிடி இப்போ வந்து அந்த ஃபார்முலா எழுதிட்டிங்களா அந்த ஃபார்முலால இப்போ பி வேல்யூ நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் பி வேல்யூ நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா டூ பை பை ஒமேகா எஸ் அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு டூ பை பை ஒமேகா எஃப் ஆஃப் டி இந்த எஃப் ஆஃப் டியை வந்து நம்மளுக்கு நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஏன் இந்த ஸ்டெப்பில் நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இதில் இதில் வந்து சைன் ஒமேகா டி டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஜீரோ டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் அந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷனுக்கும் ரெண்டு ரேஞ்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு ரேஞ்சஸ் கொடுத்துருக்கும் போது நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஃபங்க்ஷனோட ரேஞ்சை தனியாக லிமிட்டில் எழுதணும் அதாவது ஜீரோ டு பை பை 
அதாவது இந்த இன்டெகிரேஷன் ஃபார்மில் நிறையா பேருக்கு தெரியாது அது என்னென்று பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ஒரு இன்டெகிரேஷன் ஃபார்மில் இருக்குது அது என்னென்னா இன்டெகரல் இ பவர் எஸ்டிட்ருக்கா இன்டெகரல் ஏடி அந்த ஃபார்மில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு சைன் பிடி டிடி இந்த ஃபார்மில் தான் இது இருக்குது அதுக்கு எப்படி எழுதணும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்மில் இருந்து இ பவர் ஏடி டிவைடட் பை ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஏ சைன் பிடி மைனஸ் பி காஸ் பிடி இதுதான் உங்களுக்கு இந்த இன்டெகிரேஷன் ஃபார்முலா இந்த ஃபார்மில் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் தெரியாதவங்களுக்கு இது சொல்கிறேன் சரிங்களா இப்போ வந்து இந்த ஃபார்மில் நம்ம இந்த இந்த இதை நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷன் இருக்குல்ல இந்த இதை நம்ம இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம இன்டெகிரேட் பண்ணி இதை நம்ம இது எழுத போகிறோம் இது எப்படி எழுதுறதுன்னா உங்களுக்கு இதில் ஏ வேல்யூ என்னது மைனஸ் எஸ் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இதில் பி வேல்யூ என்னது உங்களுக்கு ஒமேகா அதுதான் நம்ம இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் என்ன ஆகும் உங்களுக்கு இதில் வந்து இ பவர் மைனஸ் ஏ வந்து உங்களுக்கு மைனஸ் எஸ் மைனஸ் எஸ் டி அதுக்கப்புறம் டிவைட் பை ஏ ஸ்கொயர் வந்து உங்களுக்கு மைனஸ் எஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர்னு எஸ் எஸ் ஸ்கொயர் வரும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒமேகா பி பி வந்து ஒமேகா சொன்னேன் இங்கே பி வந்து இதில் ஒமேகா தான் இருக்குது சரிங்களா அப்போ வந்து ஒமேகா ஸ்கொயர் அதுக்கப்புறம் மைனஸ் எஸ் சைன் ஒமேகா டி மை மைனஸ் உங்களுக்கு வந்து ஒமேகா காஸ் ஒமேகா டிட்டு வரும் இப்போ அதுதான் நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி எழுதியிருப்பேன் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி எழுதிட்டோம் ஒன் டிவைட் பை ஒன் மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் டூ பை பை எஸ் இன்டூ உங்களுக்கு இ பவர் மைனஸ் இதில் ஏ இருந்தது அதனால் மைனஸ் எஸ் டி டிவைட் பை ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயரில் எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் அதுக்கப்புறம் ஏ சைன் பிடி இருந்தது அதில் வந்து மைனஸ் எஸ் சைன் பி வந்து ஒமேகா டி மைனஸ் பி சைன் பி காஸ் பிடி இருந்தது அதனால் ஒமேகா காஸ் ஒமேகா டி லிமிட் எழுதிடுங்க ஜீரோ டூ பை பை ஒமேகா சரிங்களா இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் நம்மளுக்கு வந்து இந்த மைனஸ் இருக்குல்ல இந்த மைனஸ் வந்து வெளியே காமனாக எடுத்துருங்க மைனஸை வெளியே காமனாக எடுத்தால் உங்களுக்கு இந்த ரெண்டு டேர்மும் உங்களுக்கு ப்ளஸ் ஆகிரும் ப்ளஸ் ஆச்சுன்னா எஸ் சைன் ஒமேகா டி ப்ளஸ் ஒமேகா காஸ் ஒமேகா டி அப்படி எழுதிட்டு இந்த மைனஸ் வெளியே இருக்குது இந்த லிமிட் அதே மாதிரி இருக்குங்க இப்போ எதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நிறையா சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கமெண்ட் பண்ணுறீங்க அதாவது கொஞ்சம் ஸ்லோவாக நடத்துங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பும் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக அடி எப்படி எப்படி வந்துட்டு நடத்துங்க ஏன்னா நிறையா ஸ்டெப் புரியலட்டு சொல்கிறீங்க அதனால் தான் நான் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பாக உங்களுக்கு போட்டு காமிக்கிறேன் இப்போ அந்த மைனஸை வெளியே எடுத்துட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோவர் லிமிட் அதை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் அப்பர் லிமிட்னால் உங்களுக்கு இந்த டீ இருக்கிற இடத்துலலாம் நம்ம பை பை உமேகா சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் மைனஸ் உங்களுக்கு திருப்பியும் டீ இருக்கிற இடத்துல உங்களுக்கு ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் சரிங்களா இப்போ வந்து அப்பர் லிமிட்டை ஃபஸ்ட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் இந்த வெளியே இருக்கிறது அப்படியே ஒன் பை ஒன் மைனஸ் இ பவர் டூ பை பை ஒமேகா எஸ் அதை அப்படியே எழுதிக்கோங்க இங்கே அப்பர் லிமிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது பை பை ஒமேகா அதாவது இ பவர் மைனஸ் எஸ் பை பை ஒமேகா டிவைடட் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் இங்கே டி இருக்குது அப்போ வந்து எஸ் சைன் பை பை ஒமேகா அதுக்கப்புறம் ப்ளஸ் ஒமேகா காஸ் ஒமேகா பை பை ஒமேகா இப்போது இதில் ஒமேகா ஒமேகா கேன்சல் ஆகும் இந்த ஒமேகா இந்த ஒமேகா கேன்சல் ஆகும் அப்போ வந்து சைன் ஒமேகா இருக்கும் இதில் காஸ் ஒமேகா இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம மைனஸ் லோவர் லிமிட்டா மைனஸ் லோவர் லிமிட் அப்போ இங்கே வந்து ஆக்கினா இங்கே மைனஸ் இருக்குது அப்போ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் உங்களுக்கு ப்ளஸ் ஆகிரும் அதனால தான் இங்கே ப்ளஸ் போட்டிருக்கேன் சரிங்களா இப்போ ப்ளஸ் இ பவர் மைனஸ் சைன் சாரி இ பவர் மைனஸ் எஸ் இன்ட்டு ஜீரோ டி இருக்கிற இடத்துல ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் லோவர் லிமிட்டில் அப்போ வந்து இ பவர் ஜீரோ டாயிரும் சரிங்களா டிவைடட் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் அதுக்கப்புறம் எஸ் சைன் ஒமேகா ஜீரோ அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ப்ளஸ் ஒமேகா காஸ் ஒமேகா இன்டூ ஜீரோ வந்து ஜீரோ சரிங்களா அப்போ வந்து அதனால தான் ஜீரோ போடுக்கிறேன் இங்கே ஒமேகா போடல மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா ஜீரோ தான் வரும் அதனால் சைன் ஜீரோ காஸ் ஜீரோ இருக்கும் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ண போகிறோம் இதில் கேன்சல் பண்ண முடிகிற டேர்ம்ஸ் எல்லாம் கேன்சல் பண்ணிடுறோம் அதனால் தான் இதில் ஒமேகா கேன்சல் பண்ணேன் இங்கே ஒமேகா கேன்சல் பண்ணேன் இப்போ சைன் ஒமேகா இதில் காஸ் ஒமேகா சைன் ஜீரோ காஸ் ஜீரோ இருக்கு இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சைன் ஜீரோ இது டோட்டலாக உங்களுக்கு ஜீரோ ஆனால் டோட்டலாக அதுக்கு டேர்ம் கேன்சல் ஆகிரும் காஸ் ஜீரோ வந்து ஒன்று அப்புறம் இங்கே வந்து உங்களுக்கு எஸ் சைன்
இதை தான் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அப்போ வந்து இங்கே மைனஸ் ஒன் வரும் சொன்னால் அப்போ மைனஸ் ஒமேகா ப்ளஸ் உங்களுக்கு இந்த டேர்ம் ஜீரோ ஆகிடுது இதை உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணும்போது உங்களுக்கு இ பவர் ஜீரோ வந்து ஒன்று அதில் ஒன் டிவைடட் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் இங்கே டேர்ம் ஒன்று அதாவது காஸ் ஜீரோ வந்து ஒன்று சொன்னோன்னா அப்போ இங்கே ஒமேகா இருக்கா அப்போ வந்து இங்கே ஒமேகா இப்போ இந்த இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸாக சால்வ் பண்ணணும்னா முக்கியமானது ஒன்று தெரியணும் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு காஸ் ஜீரோனா என்னென்னு தெரியணும் சைன் பைனா என்னென்னு தெரியணும் அதுக்கப்புறம் காஸ் பைனா வேல்யூ தெரியணும் அதுக்கப்புறம் காஸ் ஜீரோ வேல்யூ தெரியணும் இந்த மாதிரி இந்த வேல்யூஸ்லாம் நல்லா தெரியணும் இந்த வேல்யூஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தெரியாது அதனால் தெரியாட்டி நீங்கள் வந்து இந்த வேல்யூஸ்லாம் அதாவது சில காமனான வேல்யூஸை படித்து வச்சுக்கோங்க அதாவது என்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சைன் ஜீரோ காஸ் ஜீரோ சைன் பை காஸ் பை அதுக்கப்புறம் சைன் பை பை டூ காஸ் பை பை டூ அந்த மாதிரி இந்த மூணு இதுவுமே ரொம்ப காமனான வரும் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் அதனால் இந்த மூணுமே நீங்கள் படித்தாலே உங்களுக்கு நிறைய ப்ராப்ளம்ஸு இது பேஸ் பண்ணி தான் வரும் அதனால் இந்த மூணு நல்லா தரவாக இருந்துக்கோங்க இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதில் வந்து காமனாக எதை வெளியே எடுக்கலாம் ஒன் டிவைடட் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒமேகா ஸ்கொயரை காமனாக எடுக்கலாம் ஒமேகாவும் நீங்கள் காமனாக எடுக்கலாம் ஒமேகா டிவைடட் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒமேகா ஸ்கொயரை காமனாக எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் எஸ் பை பை ஒமேகா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இங்கே மைனஸ் இ பவர் இங்கே காமனாக எடுத்துடுறோமோ அப்போ இங்கே வந்து ஒன் இருக்கும் அதுதான் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் எழுதுகிறோம் ஒன் டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் இ பவர் டூ பை பை ஒமேகா இன்ட்டு எஸ் இன்ட்டு உங்களுக்கு காமனாக ஒமேகா டிவைடட் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் எடுக்கிறேன் சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் காமனாக வெளியே எடுத்தோன்னா இதில் வந்து உங்களுக்கு இங்கே ஆக்னே மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடுது அதனால் உங்களுக்கு இ பவர் மைனஸ் எஸ் பை பை ஒமேகா அப்புறம் இங்கே வந்து காமனாக எடுத்தனால ப்ளஸ் ஒன் இப்போ இதில் நிறையா நிறையா க கவனிக்க வேண்டியது இருக்குது அது என்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதில் மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகுது அந்த சின்ன சின்ன விஷயம்லாம் நீங்கள் நல்லா கவனித்து எனக்கு தெளிவாக போடணும் அந்த ப்ராப்ளம் மற்றபடி இந்த ப்ராப்ளம் ரொம்ப ஈஸி ஒரே ஒரு ஃபார்முலா தான் அதாவது உங்களுக்கு இந்த ஃபார்முலா நல்லா தெரிஞ்சாலே போதும் இந்த இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் அதாவது பீரியோடிக் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் லேப்ளஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்முக்கு நீங்கள் இந்த ஒரே ஒரு ஃபார்முலா தெரிஞ்சால் போதும் இந்த ஒரு ஃபார்முலா தெரிஞ்சாலே நீங்கள் வந்து எந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்னாலும் சால்வ் பண்ணிடலாம் அதனால் இந்த ஒரு ஃபார்மில் நல்லா தெளிவாக படித்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து டேரெக்டாக பி வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படியே நம்ம ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பாக நீங்கள் அப்படியே நம்ம சால்வ் பண்ணிட்டே போகிறது தான் இன்டெக்ரேஷன் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து சைன் காஸ்லாம் வந்தால் உங்களுக்கு கன்வெர்ட் பண்ண தெரியணும் சைன் ஜீரோன்னு என்ன காஸ் ஜீரோன்னு என்ன அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயம்லாம் தெரிஞ்சிச்சுன்னா இந்த ப்ராப்ளம் ரொம்ப ஈஸி சரிங்களா அதுக்கப்புறம் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இந்த பீரியாடிக் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் லேப்ல ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார்ம் பேஸ் பண்ணி இன்னொரு ப்ராப்ளம் பார்ப்போம் எதனால் இன்னொரு ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக எடுத்த காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இன்டெக்ரேஷன் ஃபார்முலா டீச் பண்ணுறதுக்கு தான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் இந்த ஃபார்முலா எடுத்தேன் அதாவது இந்த ப்ராப்ளம் யூஸ் பண்ண சால்வ் பண்ணேன் இந்த ப்ராப்ளம் நம்ம சால்வ் பண்ணதுக்கு காரணமே இது தான் ஆனால் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்மளுக்கு இந்த பீரியாடிக் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் லேப்ல ஸ்டாண்ட் ஃபார்ம்ட்டு ஒரு ப்ராப்ளம் நல்லா ஸ்டாண்டர்டான ப்ராப்ளமாக உங்களுக்கு டீச் பண்ணுறேன் அந்த ப்ராப்ளம் மூலமாக நீங்கள் வந்து இந்த பீரியாடிக் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் லேப்ல ஸ்டாண்ட் ஃபார்மில் எந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டாலும் நீங்கள் ஈஸியாக அட்டன் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் ரெடி ஆகிடுவீங்க அதனால் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோ நீங்கள் கன்ஃபார்மாக பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு இந்த பீரியாடிக் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் லேப்ல ஸ்டாண்ட் ஃபார்மில் எந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் கேட்டாலும் நீங்கள் அட்டன் பண்ண முடியும் சரிங்களா இப்போ வந்து இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்புறம் உங்கள் காலேஜ் ஜூனியர்ஸ் யாராவது மேத் இன்ஜினியரிங் மேத்தமெட்டிக்ஸ் டூ தெரியலாட்டு சொன்னாங்கன்னா அவங்களுக்கும் இந்த மாதிரி இன்ஜினியரிங் மேத்தமெட்டிக்ஸ் டூ இருக்குது இந்த பிளேலிஸ்ட்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி வீடியோஸை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி இன்னொரு வீடியோவ